Nitong mga nakaraang linggo, sumapit ng Lenten season at kung pinapanood mo ito sa araw na in-upload ko, sasapit na rin ang Idilbitir. Dahil sa mga nagdaang araw, nagpa-fasting ang mga tao. Kaya naman sa video na to pag-usapan natin ang fasting. Pero sa mga bago po dito at hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Dr. Dex, isa po kong lifestyle medicine specialist at isang registered nutritionist dietitian dito sa Pilipinas. Welcome to Real Nutrition Doctor! Ayun, madalas nating naririnig ang mga salitang fasting at calorie restriction sa mga taong gustong magpapaya. Tama nga naman, ang pinakamatinding calorie restriction ay kung wala kang ipapasok na calories at all sa katawan mo. And then you do your usual physical activity, your usual daily chores, your usual activities of daily living, eh mas madami ka talagang magiging calories out kisa sa calories in. We can trace back fasting mula sa mga panahon ni Moises, ni Jesus Christ, ni Muhammad at ni Buddha. Sabi nga ni Hippocrates, to eat when you are sick is to feed your sickness. Pero huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang tanong natin, is fasting safe? Mayroon talaga mga taong ino-overdo ang lahat. Yung iba talaga ay hindi ko makain ng ilang mga araw, minsan umaawit pa ng ilang linggo na nagtutubig-tubig lang. Trivia! The longest fast in human history today lasted for 382 days by Angus Barbieri. In the process, he lost 276 pounds. Ang kanyang kinain lamang o ininom lamang ay tsaa, kape, soda water, and vitamins on a medically supervised therapeutic fasting. The keyword here is medically supervised. Pinakamainam na kapag sa ilalim ng isang tao sa pagbabago sa kanyang dieta o sa kanyang eating habits, siya ay medically supervised sapagkat po pwede magkaroon din ng iba't ibang effects ito. Una na riyan ay ang mga nutrient deficiencies. Kahit pa sabihin ng iba na cleansing process ang fasting, kapalit nito ay ang paglalabas din at pagkaubos din ng micronutrients katulad ng essential vitamins and minerals. Po pwede magkaroon ng scurvy o ng beriberi o iba pang mga sakit na po pwede magdulot ng iba pang mga problema katulad ng brain damage. Kung sobra-sobra din ang ginagawang fasting ng mga tao to the point na nagiging crash diet ang ginagawa niya, mayroon ding mga reports na po pwede silang magkaroon ng gallstones. Bukod sa mga nabanggit pagkatapos ng fasting, especially after a prolonged fasting, kinakailangan din ay kalkulado ang kakainin ng isang pasyente o ng isang kliyente. Ito ay dahil po pwede natin ilagay na make or break part ang pagbe-break ng fast. O pwede kasing magkaroon ng tinatawag na refeeding syndrome. Ha? Ano yun? Mayroon po kasing mga micronutrients na critical sa pagmemetabolize ng mga pagkain natin para magbigay ng enerhiya at makagawa ng iba pang mga bagay na kinakailangan para sa ating mga katawan. Sa refeeding syndrome, kapag sobrang kinain, bago pa man ma-replenish ang mga micronutrients na kinakailangan upang memetabolize natin ng maayos ang kinain, po pwede magkaroon ng electrolyte imbalance na siya maaaring maging dahilan kung bakit kamakain na nga ang pasyente, nangihina pa rin siya o pwede rin na hindi makalakad ng maayos o yung iba nga nawawala pa sa uliran. Yung ibang mga tao po pwede magkaroon ng problema sa puso, sa lungs, sa brain bilang signs ng repeating syndrome. Nangyayari ito kapag sobra-sobra ang pagkain or supplementation na naibibigay sa pasyente during the first 4 to 7 days after a malnutrition event. O pwede itong magdulot ng mabababang levels ng potassium, ng magnesium, ng thiamine at phosphate. Kaya naman it is best na medically supervised po ang inyong mga fasting. Also, kung kayo ay mag-intermittent fasting, kadalasang tanong sa akin ay kung po pwede bang kahit na ano na lamang ang kainin. Ang sagot natin dyan, syempre hindi po. Ang intermittent fasting ay po pwedeng gawing tool para magsimula kayo ng healthier lifestyle upang kinestrict ang inyong mga calories na nakatain. Pero kapag sobrang dami po ng inyong kakainin sa buong araw na lagpas-lagpas na po sa inyong mga requirement, po pwede pa rin talagang walang mangyari sa pagdadiet nyo. Para makompute kung gaano karaming calories at kinakailangan nyo for the day, take your actual body weight in kilograms. And then kung sedentary ang inyong lifestyle, pangating na kaupo, nakaharap sa computer, nanonood ng TV, nagsasave lang ng mga exercises na nakikita sa Facebook pero hindi naman ginagawa, multiply your actual body weight by 30. Yung makukuha ninyong product, bawasan po ninyo ng 500 para malaman natin kung ano ang inyong total energy requirement or total caloric requirement for the day at makapag-lose kayo ng 1 pound a week. Pero take note, ito po ay guide lamang. Marami pa rin considerations para makapagbigay tayo ng individualized plan para sa isang tao, katulad ng current state of health, 
previous medical history, family history of diseases, vices, sleep, stress, and other lifestyle-related factors. At kapag kakain po kayo matapos ang inyong mga fasting period, again, mainam na mayroon kayong breakfast. Meron tayong video tungkol dyan kung bakit kinakailangan mag-breakfast, panoorin nyo dito. At mas mainam na rin na ang mga kakainin ninyo during your feeding window o pagkatapos ng inyong fasting ay computed para sigurado kayo na maglulus man kayo ng timbang, safe pa rin po kayo. In general, the problem actually ng mga tao kung bakit hindi gumagana ang weight loss regimen nila, mapaanong diet pa man yan, ay dahil sa one day, magdi-decide na magda-diet tapos kapag walang nakuhang resulta agad, tatama rin na at magpapabaya na uli. Hindi dapat ganun. Huwag po kayong tumingin sa numero lamang na ipinapakita ng inyong mga timbangan. Tingnan ang mga sarili if you are developing healthier habits. Mas marami ka na ba nakakain gulay at prutas ngayon? Nag-gain ka na ba ng strength habang ikaw ay nag-exercise? Mas tumataas na ba ang iyong stamina? Your weight does not define you. Maaari magplato ang inyong weight loss pero naglulusan naman ang inyong shirt In this case, po pwede nag-gain ka na ng muscle and you are shrinking your fat cells. If you really want to start your diet, commit today. This is actually a good stepping stone for you dahil sa panahon na to, because of religious reasons, you are going to avoid eating more processed foods and meat. Magpa-fasting ka rin ng ilang oras so you can carry over this habit for the next coming weeks at throughout your weight loss journey. Kung kinakailangan niyo naman po ng konsulta, huwag mahiyang mag-PM o di kaya naman po ay hanapin ako sa mga medical apps katulad ng HealthNow or iscan ng QR code na ito. Share mo na rin ito sa friends mo na sa tingin mong magbe-benefit sa ating video. So paano? Ang dami ko nang sinabi, i-digest niyo muna dahil ang gusto ko, healthy ka. Okie dokie, ito po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.